Olá, recrutas! Eu sou o Mike e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd. E antes desse vídeo começar, eu gostaria de pedir encarecidamente, como sempre, para vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e me sigam nas redes sociais se você ainda não segue. Ai, maravilha, está gostando! Uhul! Então, gente, provavelmente vai ser daqueles vídeos que eu não vou editar porque pressa pré CCXP. Muita coisa a fazer. Eu tenho que entregar trabalho da pós-graduação também. Inclusive, eu tô atrasado pra ir pra pós-graduação e eu tô gravando esse vídeo. Meu Deus, minha vida. Mas então, eu tô um tempinho sem postar vídeo e eu tô devendo a segunda parte do, da análise do crossover. Eu tô até sentado aqui mais espojado porque eu quero ter uma, uma conversa mais intimista com vocês sobre esse crossover, velho. Porque foi sensacional. Demasiadamente. É, esse, essa última parte, velho, eu tava até comentando com alguns amigos meus, eu acho que eu disse isso na primeira parte, agora não vou lembrar, obviamente, eu também não vou parar aqui, já que é um vídeo que eu não quero editar, eu acho que eu tinha dito na primeira parte o quanto era esse sentimento do desenho da Liga da Justiça Sem Limites, não é? é eu nem fazia ideia de que essa segunda parte tava separando isso pra gente, mano. Tava separando essa coisa tão quadrinesca, tão história em quadrinhos, tão sensacional. Então, obviamente, eu já vou avisar logo, vai ter um certo nível de spoiler forte aqui, tá? Eu vou comentar sobre as, os grandes acontecimentos finais. Então, se você não viu o crossover, por favor, pare o vídeo e assista. E, então, se você, não, se você não liga pra spoiler, continua assistindo aí de boas. É, então, cara, esse vídeo, esse vídeo, esse crossover, essa parte final, esses últimos dois episódios, que foi o episódio de The Flash e o episódio de Legends of Tomorrow, caralho, meu jovem, meu amigo Charlie Brown, que coisa maravilhosa, coisa mais sensacional, aquela coisa que dá faniquitos, e como vocês muito bem sabem, faniquitos são coceiras dentro do coração, é... Porque todas as cenas de luta, vamos dizer assim, a, a, o, o, o crossover, ele teve várias e várias grandes sequências de batalha, né? Muito pontuais e muito longas, inclusive. E todas essas sequências de batalha que tivemos nesses dois últimos episódios, mano, mano do céu, o... Eles dentro... Começa com uma coisa muito boa, que é eles lá dentro desse, desse campo de concentração da Terra X, Onde tivemos ali alguns diálogos legais pra cacete, o diálogo do Quentin Lance da Terra-X, conversando com a Sarah, ali toda essa coisa dela falar que ela tá, que ela, mesmo ela sendo loura, do olho azul, ela nunca seria uma nazista porque ela ama homens e ela ama mulheres. Eu vou chegar nessa parte mais daqui a pouquinho do como é, é, esse crossover foi legal nesse ponto. Mas, aí a parte do... do... Da, do campo de concentração foi foda porque a gente descobriu, a gente foi apresentado ao The Ray e a versão do Leonard Snart da Terra X, que é o Cidadão Cold, é o Citizen Cold, na verdade, né? Cidadão frio, mano. É. Arrotei, foi mal, gente. E agora. Uh. Tá vendo? Coisas que só acontecem em vídeo que, <risos> que eu não edito. Cara, e aí. Toda ali a parte de preparação que teve na, 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 na base da resistência e vai pra, pra... Vamos ver se vai explodir, se não vai... Foi legal, foi legal, mas... É, ela quase se perde quando a gente vai fazer essa análise toda, sabe? Quando a gente vai lembrar de tudo de, de tão foda que teve nesse episódio. É, você quase nem lembra do General Win, né? Não, não era Win, era o General Shot, né? Eu acho que é Win Shot. Eu sempre esqueço o sobrenome do Win. É, e aí... Nós vamos para a sequência de batalha lá no, 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 no Grande Galpão, que foi muito, muito, muito foda. Do lado de fora tinha o The Ray e o Flash lutando contra a versão feminina do Tornado Vermelho, que é uma referência ao Tornado Vermelho da Terra 2 dos Novos 52, que eu tô, é, quando Lois Lane, ela é o Tornado Vermelho. E aí lá dentro o porradeiro comendo solto para eles tentar atravessar o mais rápido possível que eles tinham que lutar tanto contra os nazistas que estavam lá dentro, quanto tentar impedir o Tornado Vermelho de explodir a porra toda. E aí aconteceu o tirinho nas costas do Martin. Mano, eu até agora não superei, tá bom? E eu vou dizer o que eu não superei. O episódio, a partir deste momento, ele entra em uma vibe de um atropelamento emocional. Por que, que ele entra num atropelamento emocional? Você não tem um segundo pra respirar e digerir e entender as emoções que você está sentindo. E o episódio já vai, ó. 
Porque quando chega no episódio de Legends of Tomorrow, que é quando começa esse atropelamento emocional, a gente tem toda a sequência da, da, do Jackson também estar morrendo junto com o professor, e aí você fica naquela assim, porra, beleza, como é que eles vão se salvar dessa? E aí quando você descobre, eles não vão, na verdade, pelo menos o Martin não vai se salvar. E aí quando você finalmente se dá conta, porque você vê o Jax se dando conta de que o professor vai morrer, toda a... mano, a partir do momento que o Jax se dá conta que o professor vai morrer, e vem todo aquele discurso de pai, a partir daquele momento eu comecei a chorar. Dali em diante eu já tava chorando. E eu só fui parar de chorar depois que o Jax já tava lá na casa do professor, avisando pra Clarice, avisando pra, pra, pra filha deles que o professor morreu. A partir dali, eu, eu, ali eu comecei a parar de chorar porque já começou a engatar na, na, na cena de, de. na sequência de batalha final, com todo aquele. todos os super-heróis que teve ali uma sequência. um pouquinho de problemas com efeitos especiais, mas gente, vamos, vamos lá, é a CW, era muito personagem, era Supergirl, era The Ray, era o Capitão, era o Gladio, era Capitão Frio, era o Flash, era Flash Reverso, era Overgirl, era muita gente com muito superpoder, com muito efeito especial, CW, da, da, chega uma hora que não dá mais, né mano, ali você precisava pelo menos de um, de um, de um orçamento HBO, dali pra frente pra fazer todo mundo do jeito que deveria fazer, então vamos, vamos aprender a relevar as coisas. Mas é, é dentro do que pôde fazer, e é isso que eu, que eu fiquei tão maravilhado, dentro da, da, de todas as capacidades da CW, dentro de tudo que a gente sabe que, é, que, a, que a emissora ela tem de limitações, uh, os elencos, as histórias, eles têm nas limitações deles, que a gente sabe, dentro disso tudo, eles entregaram um material tão perfeito que o próprio Mark Wade, Mark Wade, um dos maiores nomes dos quadrinhos mundial, é, ele falou que foi uma das melhores coisas em questão de adaptação de quadrinhos que ele já viu na vida dele. E eu concordo com o Mark Wade. Quando entrou nessa, nessa cena, nessa sequência final, que, como eu falei, atropelamento emocional. Você não deu nem tempo de digerir a morte do Martin, você já tava entrando nessa coisa louca com naves espaciais, atirando uma na outra, velocistas correndo pela, pelo meio da cidade, duas kriptonianas se quebrando na porrada, um monte de nazista ali embaixo com um monte de super-herói. E você, meu Deus, você, você, você só era atropelado, velho. Você era assim, caralho, que foda, 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 caralho, que foda. E era só isso que você fazia. E, mano, era tudo muito, muito revista em quadrinho. Você via esses tipos de coisas e você ficava tão maravilhado. Cara, é, é, para pra pensar. Duas naves que viajam no tempo, se atirando no céu, enquanto passava por duas kriptonianas, jogando raio laser, uma na visão de calor, uma na outra, enquanto você olhava lá pra baixo e via dois velocistas se, se perseguindo pela cidade, ficando tudo em câmera lenta, eles se quebrando na porrada, e depois tem um monte de nazistas de universo paralelo, com outros, outras dezenas de personagens com poderes e alguns vigilantes no meio, Porra, velho, mais história em quadrinho do que isso, eu não sei. É isso. E aí o atropelamento emocional, ele continua a partir do momento que acabou isso daí, você... Ok, não, velório do Martin, toma, bluf. E você não, não, não dava, não, dá, não deu tempo de você... Ah, nossa, que legal. Não, velório do Martin, e aí o Jackson começou a falar e você volta com aqueles sentimentos pesados e você... Puta que pariu, velho, caralho, que pesado. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. E quando você tá assim, ok, eu vou digerir essa informação aqui. Pum, casamento duplo. Cara, eu acho que eles fizeram isso de propósito, pra você embalar e não dar tempo de você reclamar de agora Iris e Barry estão casados, feliz de Oliver também. Pra não dar tempo de reclamar, pra você, não, você só embalar na emoção e falar assim, beleza, vai, casa, gente, casa, mundo, eu jogo arroz, eu sou o padrinho de todo mundo aqui, vai, vai. Pelo amor de Deus, eu levo vocês pra, 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 pra lua de mel depois. Pode ir, casa, todo mundo. Parece que foi isso, velho, porque o sentimento era esse. O sentimento da, da, de você ter visto essa, essa parte final foi o sentimento seguinte, ó. Tá passando um bonde aqui, um bonde de sentimentos e emoções. Você segurou e foi. Não dá tempo de sentar, não dá tempo de ver parado, não dá tempo de ver passar, não. Você segurou e foi. É isso que esse episódio foi, mano. Esse crossover, na verdade, ele foi, velho. E eu fiquei muito feliz e, e, e muito com medo, porque eu realmente não faço ideia de como a CW vai se superar no ano que vem com o crossover que virá. E eu não sei... Nem... Mano, caraca, eles elevaram o patamar muito lá no alto, tá bom? 
Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do crossover. Comenta o que vocês acharam do vídeo também. Não esquece, não esquece de dar aquele like maroto, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldados.